regalo. Hindi niya alam na may regalo ako sa kanya. Kasi naughty siya. Sabi namin sa kanya ng daddy niya is hindi namin siya bibilhan ng regalo. Kasi medyo matigas ang ulo at makulit. So may mga may mga ginawa siyang kasalanan this past few days. Kaya sabi namin wala kaming regalo sa kanya ngayong birthday niya. But I had a surprise for him. Yes sir. Tingnan natin kung ano yung reaction niya. may binili kami sa kanyang laruan tapos nakita ko wala na yung mga parts ng laruan niya kasi di ba mayroong mga laruan na tinatawag din yung binubuo yung kanya metal nilagyan ko siya binilihan ko siya ng mga metal na binubuo na car uh, pinaghirapan namin buuin na mag-asawa inabot kami ng 6 hours na panggawin lang yun tapos nung makita namin wala pa siyang 2 hours tinanggal niya na lahat yung mga tornilyo tapos kumuha siya ng mga martilyo kumuha siya ng mga ng mga tools sa kitchen tapos ni-repair, repair niya. So, ganyan yung ginagawa niya sa laruan. Pero let us see, anong gagawin niya sa kanya niyo toy. See? Siya yan. Diyan yung kanya ito. So, bubuuin niya yan. Para siyang Lego. Uh, open it. Open it. Okay. kung ano lang yung kaya natin ibigay or price lang yun para sa mga mabubuti na lang ginagawa or sa school nila or whatever na good deeds na ginawa nila treat as a price lang pero kung bibigyan nyo sila ng gift ng wala namang wala namang okasyon o wala namang ng, ng importanteng dahilan huwag na lang sana 
But I'm not saying na huwag kayong magregalo sa inyong mga anak. But uh, sometimes you have to be reasonable. Bilang mga magulang, kailangan din natin maging, mga, maging reasonable sa pagbibigay ng regalo sa ating mga anak. Yun lang po. At let us see, kapag gagawin na ni Yasin yung kanyang toy, at kabubuin na niya yung kanyang toy, update ko na lang kayo. But I know he's very happy with his toys. Although sometimes may mga laruan na talagang hindi na siya happy. Uh, kasi minsan, mas gusto na niya yung mga computer games, gusto na niya yung, yung mga pinapanood niya sa YouTube. But he became more aggressive kasi kapag ka, hinahayaan namin na mag siya online or mag siya sa mga videos na hindi naman karapat-dapat sa kaniyang age. Pero marami din kasing mga mga cellphone game or mobile games na nilalaro si Yasin. So, on uh, on normal toys na katulad niyan, medyo nawawala na siya ng gana. At saka, in a way, 9 years old na siya. So, iba na yung yung uh, pinagkakalibangan ngayon ni Yasin. Parang iba na kasi yung technology ng mga bata ngayon. So, paalaala lang din sa mga magulang na nanayin chan huwag nating sanayin yung ating mga anak sa mga material na bagay. Be reasonable as a parent. Mas mabuti pa rin yung yung nagagayad natin sila ng maayos at natuturuan natin ng maayos ng pag-uugali at pagrespeto sa ibang tao. Yun lang guys at maraming maraming salamat. Update ko kayo kapag ka nag uh, nagbuo na siya sinong kanyang tayo. Thank you so much!